കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ വേരിയസ് വേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവയുടെ എല്ലാ ലിങ്കുകളും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിന് താഴെയായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്തുണ്ട് കൂടാതെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് അവയെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായിട്ട് താഴെ കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് മീൻസ് ദ സെല്ലിംഗ് ഓർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബൈ ദ പബ്ലിക് ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ആല് ഷെയറുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഷെയർ സെല്ല് ചെയ്യുകയും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊക്കെ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ ഷെയർ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസിലേക്കോ ഒന്നും അല്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് പൊതുവായിട്ട് പബ്ലിക്കിലേക്കാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിൽ പെട്ട ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിവുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ മുഖാന്തരം then for raising capital from the public by the issue of shares or debentures va share aikotte debenture aikotte adakke issue cheyidukonde public il ninnum capital raise cheyanamengil a public company has to comply with the provisions of the companies act ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനി ഏതാനും ആക്ടുകളും റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കണം ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അതിനകത്തെ പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കണം ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി കൺസേൺഡ് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് സെബി അപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് ഇറക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അതുപോലെ സെബി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം അനുസരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷെയേഴ്സോ ഡിവെഞ്ചേഴ്സോ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്രയാണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്രൂവൽ ആൻഡ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എ ഡ്രാഫ്റ്റ് കോപ്പി ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹു പുട്ട് ദയർ ഡേറ്റഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫയൽഡ് വിത്ത് ദ രജിസ്ട്രാർ ബിഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് ടു ദ പബ്ലിക് അപ്പം പബ്ലിക്കിലേക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് നേരിട്ട് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് കോപ്പി തയ്യാറാക്കി ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഡേറ്റഡ് സിഗ്നേച്ചർ സൈൻ ചെയ്ത് ഡേറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ആറിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം റജിസ്ട്രാറിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ പബ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് അതിനുശേഷം അതിനൊരു പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഷെയർ സോറി പ്രോസ്പെക്ടസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കണം വിത്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ടു ദ രജിസ്ട്രാർ ദ പ്രോസ്പെക്ട് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂ ടു ദ പബ്ലിക് രജിസ്ട്രാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മേലെ അങ്ങനെ രജിസ്ട്രാർക്ക് ഫയൽ ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കണം കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ദ കമ്പനീസ് ബാങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ പ്രസ് അപ്പം ഇത്തരം പ്രോസ്പെക്ടസിൻ്റെ
സെക്യൂരിറ്റിയുടെ നോമിനൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയാൻ പാടില്ല ഓർ സച്ച് അത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ എമൗണ്ട് ആസ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ സെബി ടു ദ കമ്പനീസ് ബാങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ബാങ്കറോട് സെബി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജോ എത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവാം ദ ബാങ്ക് വിൽ കളക്ട് ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഇറ്റ് ടു എ സ്പെഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് നോൺ ആസ് ദ ഷെയർ ഓർ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഒരു സ്പെഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഷെയർ ഓർ ഡിവെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഡിവെഞ്ചർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിവെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ദൻ സ്ക്രൂട്ട്നി ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നീട് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എക്സാമിനിങ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഈസ് അനദർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഇഷ്യൂ പ്രൊസീജിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫോംസ് മേ ബി റിജക്റ്റഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പരിധിയിൽ അപ്പുറം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ആ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമുകളെല്ലാം കമ്പനി റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ദൻ സോർട്ടിങ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം അപ്ലിക്കേഷൻ പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം മേ ബി റീ അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആൽഫാബറ്റിക് ഓർഡർ ഓഫ് ദി നെയിം ഓഫ് ദ അപ്ലിക്കൻറ്റ് ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ അപ്പോൾ അത് അപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആൽഫാബറ്റിക് ഓർഡറിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയറുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആ ഫോമുകളെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ദെൻ ക്ലോഷർ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ദി പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ടൈം ഓർ വെൻ ദ ഇഷ്യൂ ഈസ് സഫിഷ്യൻലി ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈമിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പബ്ലിക് നോട്ടീസ് വിൽ ബി ഗിവൻ ടു ദാറ്റ് എഫക്ട് ടു ദ പ്രസ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് പ്രസ്സിലേക്കും അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ദ എൻട്രീസ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷീറ്റുകളിലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടു ദ മെമ്മോറാണ്ടം വിൽ ബി എൻറ്റേഡ് ഫസ്റ്റ് മെമ്മോറാണ്ടത്തിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്തവരെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മെമ്മോറാണ്ടത്തിനകത്ത് വരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള അപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ പേര് ചേർക്കേണ്ടത് ഓൾ ദ എൻട്രീസ് ഓൺ ദ ഷീറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫൈനലി ചെക്ക്ഡ് വിത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആൻഡ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് ഓർ ബാങ്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കറുടെ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിലുള്ള ആളുകളുടെ പേരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ദൻ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തത് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഈസ് ടു ബി അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് എവറി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓരോ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെയും പ്രോസ്പെക്ടസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എ കമ്പനി ഹാസ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസ
കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രം പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ദ കമ്പനി ആൻഡ് അതർ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് അണ്ടർ ദ സെയിം മാനേജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് മെയ്ഡ് എനി ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ജ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആർ ടു ബി ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറെയും കമ്പനികളുണ്ടാകും ഒരു കമ്പനി ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ തന്നെ വേറെയും കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് അവർക്ക് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വിച്ച് മെയ്ഡ് എനി ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആർ ടു ബി ഇൻ ദ പ്രോസ്പെക്ടസ് ദെൻ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഫോർ പ്രീമിയം മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഈ പ്രീമിയം ഇഷ്യൂ ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് ആയിട്ട് പ്രീമിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രീമിയത്തിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഫോർ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഫോർ ത്രീ ടു ടെൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് തൊട്ട് പത്ത് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിനിമം മൂന്ന് ദിവസം മാക്സിമം പത്ത് ദിവസം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് The quantum of issue shall not exceed the amount specified in the prospectus. A prospectus in Paranjirikana, amount in a column codam, badilla, issue in the condom, amount in the varena. A prospectus in Paranjirikana, trenum issue, atram in Adatam, badalo. No allotment of any securities may be offered to the public unless the minimum subscription has been paid. ഒരു മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ എണ്ണം എങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദ എമൗണ്ട് പേബിൾ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ എവറി സെക്യൂരിറ്റി ഷാൾ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി നോമിനൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സച്ച് അതർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ എമൗണ്ട് ആസ് മേ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദി സെബി നേരത്തെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ചുരുങ്ങിയത് നോമിനൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെബി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടോ പെർസെൻറ്റേജോ എത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വരെയൊക്കെ ആവാം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയെല്ലാം ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതുവരെ കിട്ടിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റിസീവ്ഡ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡേറ്റ് തൊട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എല്ലാം റിസീവ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദെൻ ഓൾ ദ മണി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ആപ്ലിക്കൻസ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടേൺഡ് അപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ എല്ലാ പണവും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വിത്തിൻ സച്ച് ടൈം ആൻഡ് മാനർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയവും രൂപവും എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ റെജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു റിട്ടേൺ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വെൻ എ കമ്പനി മേക്സ് എനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷാൾ ഫയൽ വിത്ത് എ റജിസ്ട്രാർ എ റിട്ടേൺ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എലോങ് വിത്ത് ദ ഫീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു റിട്ടേൺ ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫയൽ ചെയ്യണം കൂടെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫീസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ അതിന് ശേഷം ലിസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അതിനുശേഷം അല്ല നേരത്തെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കമ്പനി ലിസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രൊസീജി
അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെയർ ഓർ ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്താണ് ഈ ഫണ്ട് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ഷാൾ ബി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് വിത്തിൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ദെൻ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ നടത്തി ഒരു മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അക്വയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും മിനിമമായിട്ട് വന്നിരിക്കേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻ എണ്ണമാണത് അപ്പോൾ അത്രയെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലേക്കെങ്കിലും എത്താവുന്ന അത്ര എണ്ണം ഷെയർ വാങ്ങാൻ വില്ലിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ടീമിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അത് വ്യക്തികളാവാം അങ്ങനത്തെ ഏജൻസീസോ അങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് അത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇൻ കേസ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ അവർ ആ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവർ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തോളും അവർ ഷെയർ വാങ്ങിച്ചോളും കമ്പനിക്ക് ഇഷ്യൂ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സെബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസും ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് പറയാം ടു ദ